，你信不信他雇三个叔，我能让他们出去追我？我不信。他不信。来，跟他赌一把。嗯，跟他赌。啊！哎，三、二、一，哎！你追他，你不是输了吗？啊！啊！有人。你不追他，你钱不就没了吗？真当我傻呀？人评论区都说了，你一个礼拜坑我八回，我还能信着你啊？这是一杯水，是事实还是观点？事实。这是一杯牛奶，是事实还是观点？也是事实啊。那有人说牛奶比水好喝，这是他们的个人观点还是事实？个人观点不是事实。对，就比如说我说牛奶比水好喝，这是我的什么？个人观点不是事实。对。在评论区有人说你长得又丑又胖的，这是他们的个人观点还是事实？个人观点不是事实。对，那还有人说我坑你，这是他们的什么？啊、个人观点不是事实。啊、我坑你了吗？没有。娘<笑><笑>，嗯，你给我吃一个蛋挞好不好？好啊，谢谢。十块钱一个。我去，这一个蛋挞十块钱，你疯了？你吃不吃啊？我我还是不吃了。你这麻花多少钱？三个过去。不是，你就没有不要钱的吗？有啊。什么呀？西北饭你喝不喝？你还笑？我怎么这么倒霉呢？加你这个倒霉蛋！你怎么倒霉了？我爸多好啊，还倒霉蛋。不是你爸哪儿好了啊？每回你们吵架，无论吵得多凶，我爸都关心你。啊，他关心我，我咋不知道呢？每次我爸都问你你是不是有病，不是关心你是什么？你、啊、说<笑>你发奖金了啊？拿来吧。啥呀？奖金呢？你不说奖金属于额外奖，不用上交吗？我说替你保管。哎呀，别！你瞅我干啥呀？我今天买了十根棒棒糖，你想吃吗？我不要吃。<笑>那电话手表你要吗？那这样吧，咱公平点，我给你俩一人出一道题，谁能答对，这钱就给谁。可以。这三张卡片。哪张最大？嗯，不是你拿我当傻子呢？这多明显呢！他最大吗？你确定？啊？那这回呢？我我，爸爸，你赢了。好、啊，哎，你等会儿，你还没给你爸出题呢。这结果多明显呢？我不管，你不给你爸出题，你就是不公平。好，爸爸，一加一等于几？哼，今天是睡屋里还是睡屋外，你自己决定啊。有人三，哼。哎，不是你怎么还上手了呢？不是拿筷子也不对呀、啊。咋也拿筷子犯法呀？不是，瞅你那没见过世面的样吧？那吃牛排他不得配刀叉吗？啊？啥叫见过世面呢？串几次名牌，吃几次西餐，就叫见过世面呢？<笑>那那我还出过国呢。那又怎么了？把你送到农村，不还是小麦煮才分不清吗？你说的只是你的世面，这个世界有很多面。城里的孩子见过高楼大厦，农村的孩子见见过满天繁星，所以谁也没比谁更见过世面。好好吃你的饭得了，吃饭还得不住。啊啊、<笑>你去把地拖一下。我不去。我给你钱。你瞧不起谁呢？就是，不是你啥意思啊？嗯，我
，我出五块，你出。我，我出十块，你拖。我出二十，你拖。你跟我杠上了是不是？我出五十。你拖，我出一百，你拖。有人，我出二百，你拖。好，我拖。哎，不是，等会儿，你咋不往上加了？嗯，我不如还加啥呀？我哎，不，等等等会儿，等会儿，要不咱重新喊一下子呢？来，你坐坐坐，咱重新喊一下啊。嗯，我出一百，你拖。好嘞，我脱。哎呀，哎呀，我受不了了，到我。今天老师夸我是人才，为啥呀？就是因为我在操场上玩的时候，嘴里不知道进了个什么东西，我就随意的吐了出去。吐完之后才发现，我旁边有几个外国人在瞅着我。啊！我心里一想，也不能给中国丢脸呢。我就大声的喊了一声：“爸爸！”哎呦我的妈！妈妈，你说我有才吗？如果不是第一次见过直播，我不真有才。哎，你看我在楼下捡的，啥呀？金戒指。嗯，这是金戒指啊！我跟你说，看这样肯定是周大福的。我看像周大娘的。哪个周大娘？你看这个眼福不？你一幼儿园智商呢？你懂啥呀？你不幼儿园智商啊？啊，我不是啊。在小小的花园里面挖呀挖呀挖，种小小的种子，开小小的花。<笑>你看这不幼儿园智商吗？还不承认？我，你就天天跟我顶嘴是不是？等一会儿我就把你嘴没收了，我看你还怎么顶嘴。我一天把你养这么大，养这么好。有多好啊！从我记事开始，你就千方百计的想骗我零花钱，是吧，我的好妈妈？你别叫我妈，我没有你这样的妈。哎呦我的妈！李<笑>正，今天给你们仨开个会啊！那评论区我看了，有人说我笨，有人说我傻。还有人说我是智商不够，真是！我跟你说，今天啊，我必须得证明一下我自己。那我考考你，行。沙漠里有两杯水，一杯尿，一杯毒药，你选哪个？<笑>你当我傻呀？那我肯定选尿啊！我要选毒药，我不没了啊！还有两杯水，你咋不选呢？我，哎，这题不算，你再换一个。嗯。一只羊有几个头？一个头。几条腿？四条腿。几个尾巴？一个尾巴。几根毛？啊、几根毛、啊？我哪知道它有几根毛啊？一身毛。行行行行行行行，我知道了。你再换一个。一头牛有几个头？一个头。几条腿？四条腿。几根毛？一身毛。<笑>为什么？啊？为，我哪知道为什么呀？那哪个牛不一身毛啊？还为什么？为草。哎呦我的妈！下回你准备好了再开会，我们三个还有事儿呢。等会儿，我上楼去拿药。哎，你今天犯啥事儿了？没有啊。那我妈咋亲自下毒呢？我不是看你这两天上学比较辛苦吗？我合计给你买条鱼补补脑。我跟你说啊，这鱼可老新鲜了，刚钓上来的。你确定？啊，我想看看钓的嘛。那被钓上来的鱼，它能有脑？<笑>你可别费那劲了，他吃这个纽曼斯 DHA 就够用了。国内知名母婴品牌，专业营养二十年，口碑可是杠杠的。原料选用蒂斯曼 Life DHA 金黄的高品质炼乳皂，看着没？有这个小绿标，而且人家也不是瞎印的，有蒂斯曼的生鲜书，货真价实。这料表很干净，吃着很放心。每天早上来两粒，营养好吸收。我哎，我吃鱼啊，嗯，你是不是有啥事儿、啊、呀？其实吧，是有点事儿。你看，让我猜中了吧？也不是什么大事儿，就是小事儿。嗯，小事儿、嗯，小事儿你别跟我说，我不稀得管。哎，那那不是小事儿，大事儿行了吧？啊、大事儿、嗯，大事儿你也别跟我说，嗯、我管不了。嗯啊啊啊啊啊啊啊、我去了啊，去吧。你替你爸来还钱啊？啊，好价好还，这件不难嘛。<笑>快，这是你爸之前我的欠条，一共一千六。<笑>先给你五百六，嗯，再给你五百，是一千六不？啊，五百，五百六。对，一
一千六，二，这就行。我就是被你吃的话，那都不得长的。什么啊？没事我说你多吃一点啊。点点点豆豆，点到豆豆豆豆喝。点点点豆豆，点到豆豆豆豆喝。有人等会儿，等会儿，再把我点。点点点豆豆，点到豆豆豆豆喝。点点点豆豆，点到豆豆豆豆喝。哎呦我的妈！你干啥去？整夜去啊？你别写了，你这这来一杯，这来一杯，咱俩换地方。点点点豆豆，点到豆豆豆豆喝。买个苹果，买啥苹果呀？就是新出那个，你别给我装糊涂啊！爸，你不买了吗？拿出来呀、啊哦！你买了？哎呀，我就知道，你肯定是想等我过生日的时候再送给我，给我一个惊喜，对不对？妈，我知道放哪了，我给你拿去啊！行。Later。有人，这就是你爸给我买的苹果呀？啊我说的是那个苹果吗？咋就非得要你那苹果呀？你那苹果多点啥呀？还能有我爸的钱呢？你要一个，我爸给你买七个，还有什么自行车呀？一、啊、百块钱要亲我一口，你选哪个？太让我失望。嗯。再给你一次机会，一百块钱要亲我一口。<笑>要是我的话，你给我多少钱，我也会选亲你一口。拉倒吧，平时你对我啥样，大家不知道啊。要不然你试试。一会儿一百块钱还亲我一口，你选哪个？二百块钱和亲我一口，你选哪个？说吧，不管你给我多少钱，我都会选亲你一口。五百块钱和亲我一口，你选哪个？哦、我采访你一下呗，和我生活在一起，开心吗？你能不能别提让人不开心的事儿？哎呦我的妈！<笑>你是宝贝藏宝贝滚，现在宝贝被撵出来了，你滚。<笑><笑><笑>疯疯的，我喝口汤啊。嗯。嗯。哎呦我的妈！你看见吗？都五点四十了，还不做饭呢。你把手机给我一下子。嗯。姥姥呀，我还没吃饭呢，我妈给我做饭呢，我妈说要给我做小猪盖被。啊？你不信呢？我带你去看看。哎呦我的妈 ！Later。咋样？好吃不？好吃。你别光顾着吃啊，干点正事儿。嗯，干啥呀？跟你老表扬一下我呀！我压根儿都没发。那、哦、你咋又忽悠我呀？我要不能加手段，我能吃这这小猪盖被吗？哎呀妈！
妈妈，咱俩拍个视频吧，绝对能火。嗯，拍啥视频呢？就一会儿我出去把门关上，你喊开始我就进来，啪出来给你一千块钱，然后霸气的说，想怎么花怎么花。两个大家说我，我求我爸好不对你好，今天咱就给大家证明证明，好不好？<笑>行，我看行。就是吧。多钱？哎，不是，你啥意思啊？你还差多少啊？九百。小意思，我有啊，我借你不就完了吗？给他。<笑>好，那你别放了啊！一会儿你说开始我就进来。行。啥？开始。嗯，只要不借钱，啥都方便。好妈妈评选，借多少？五百，一会儿打几分？满分一百分呢。给你五百块钱，永远不用还了。哎呦，好累。就今天这个事儿，你找谁来，那也是你的不对呀、啊。爸，那你来给我评评理。对，你来评评理。怎么了？刚才我躲在屋玩玩具，玩的好好的，弟弟把玩具抢走了，我不给妈妈说我。那你是当姐的，你让着点弟弟不应该吗？嗯。那我是当姐的，我为什么就要让着他？那、哦、因为弟弟小啊，他还是个孩子呀。啊，啊我就不。这孩子吗？我你等一下，我想问一下，这玩具哪来的呀？我今天在路上看见的，顺便买的。那你买两个不就好了吗？他俩一人一个、啊。哪有那钱买两个呀？这现在挣点钱多难呢。要、啊、钱就不要上班，太直接说你偏心眼。我怎么我怎么偏心眼的了？什么事你都可着弟弟先来，不到偏心眼子吃什么？你忘了你当初答应我的吗？你会把一碗水端平，这样的事情绝对不会发生，难道你都忘了吗？大骗子！哎呦我的妈！媳妇，给我看看孩子吧。嗯，媳妇。你别喊了，我妈都睡着了。你咋睡着了呢？啊！你看，我就说睡着了吧。打开了胳膊抬起来，如果没落下去的话，就代表他睡着了；如果落下去的话，就代表他没睡着。你看，这睡得多香啊！啊你说了，你也不懂。等会儿再进这边，我跟你玩个游戏。嗯，玩玩游戏。我拿四百宝箱，你也拿四百二百宝箱，然后这是不是就一共有四百？你再给我三百，然后这四百给你。哎，我还赚一百呢！哎呦我的妈！哎，厉害厉害！哎，再来一把呗，再来一把。不来了。为啥呀？你在这个游戏一天只能玩一把。有人公孙女知道你看心情很好，她都不带洗的。啊？你说啥？嗯，我说不答应你继续进步了啊。妈妈，刚才我看见爸爸跟一个年轻又漂亮的女孩去逛街。真的吗？真的。然后呢？欲知后事，请冲 VIP。哦，不说拉倒，我还不想听呢你。嗯，哎，等会儿。咋充？一百。啊，行啊。他们手拉着手走进了一家饭店，有说有笑的，可开心了呢。然后呢？那个女孩是谁？你认识不？预知结局，请充超级 VIP。啊、多少钱？二百。啊、<笑>行啊。给你。那个女孩。
洗了一下，我找个东西。你找什么呀？你不跟我生气了，不搭理我了吗？找个台阶呗，<笑>那你的意思是想跟我和好呗？行不行吧？<笑>行行行行，但是我有一件事想搞清楚，就是我和你爸在你心里到底谁最重要？啊？你就想让我说你最重要呗？啊，对呀、啊。你要想让我说你最重要的话，下回你能不能别当着我爸面问呢？<笑>行，就当我没问，行了吧？那这样吧，你拿着你的零花钱，你带我出去看看世界，总行吧？那必须满足你啊！真的呀、啊？真的呀、啊？啊，行，现在就出发，走走走走走走,走,走。有人，这你什么意思啊？这个好，这个不仅能看看，还能转转。<笑>我想跟你先联系，你却跟我玩脑筋。<笑>跟你道歉了，你还想怎么样啊？你挺大老爷们儿，你就不能有点……哎，你咬我干什么？对不起，妈妈。你对不起有什么用啊？你咬我那么疼。那你也知道对不起没用了吧？那为什么你说一句对不起，就非得让我爸说一句没关系呢？难道一句对不起就能让事情像没发生一样吗？真正的道歉并不是简单的一句对不起就结束了，你要真正的认识到你的错误，并且改正错误，还得弥补我爸的损失，直到我爸原谅你才行。我，那，那，那我弥补你一下啊！下个月生活费给你加二百。不是钱不钱的事儿，你得真正的认识到错误才行。给你加三百。拿我爸当什么人呢？五百总行了吧？行。哈哈哈哈什么？这是我爸给我俩买的，你想吃你自己买去啊？这谁吃不起呀、啊？买就买去。哎，你别走啊！我这可以卖你两块钱一颗。啊？两块钱一颗啊？啊，你嫌贵呀、啊？你怎么不去抢去啊？你要嫌贵的话，两块五我还能收回来。啊？你确定？啊？给我来一盒。我就算你五十颗，有人行，我都要了。有。哎，你别走啊，你还没回收呢。我都卖完了，我还回收啥呀？哎呦我的妈！别往这儿去。我采访你一下，假如你的生活突然间失去了我，你会是什么感受？就好比我炒菜的时候，突然间发现盐没有了。那你。的意思就是，生活要是没有我的话，就是平淡无味的，对吗？我爸的意思是，如果盐没了，再买一把不就行了吗？妈妈，你别走，我知道错了，这个家离不开你。啊？妈妈，你就再给我们一次机会吧。啊？好了，妈妈，别走了。哎呦我的妈！其实我也没说我非得想走啊，只要你回答对我的问题，我就不走，行不行？啊，一加一等于几？三。哎呦我的妈！妈妈，回来了。嗯，这咋还生气了？我哪知道他咋又生气了？你是不是考试没考好啊？啊，一百分算好不？算呢。你真敢说呀！我问你，那作文题目是啥？我的妈妈，那你写的是啥？我的校园。啊、这都跑题了，还能得一百分啊？那是因为他在这篇跑题的作文后面加了一句话。啥话呀？我没妈，所以学校就是我的妈妈。你听。哎，这不是写作文吗？你得高分就行了呗。那也不能这么写呀，这明显这不脑瓜子让驴踢了吗？哦不代表你可以请。
。我善良，但不代表我好欺负；我讲理，但不代表我不愿意翻脸；我让步，但是不代表你可以得寸进尺。做人得有底线，做事儿得讲规矩。我不就吃你一口冰棍吗？你至于吗？跟我说这么多，谁让你要这么大口的？哎呦我的妈！<笑>成天围着别人家媳妇儿转，咋的？你没媳妇儿啊？嗯。<笑>那你还成天围着别人家老公转呢？咋的？你没老公啊？<笑>那能一样吗？这是我儿子，那我乐意啊。那我儿子姑娘呢？他也乐意。不行啊！你要这样的话，你等哪天你不在家的，我就偷摸把他给换了。你没想过我爸呀？换你爸的理由那不还多了去了？你看他又老又丑的啊！那你爸比我爸还老，你咋不换一个呢？哎呦我的妈！本身你就是个猴，还嫌别人毛多？走，爸，咱出去玩，咱咱也也不走。哦！哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。啊！我赢了啊！今天还是你洗碗。那昨天不就是我爸洗的碗吗？今天不应该你洗了吗？我，你你别多事儿啊！小心我让你俩一起去洗碗。哦、行，那你能猜出来这块鸡翅是公鸡的还是母鸡的？那明天的碗就我洗。啊，我这这这我哪知道啊？那那你要是能猜出这个火龙果里边有多少个籽儿，我就洗一个月的碗。哦、行。一百九十九个，啊、你你你确定吗？我确定。反正我不信。那你要不信的话，等我明天上完厕所之后，你再去数数。哎呦我的妈！全<笑>班小朋友都有讲座，就他没有。你怎么才回来？你讲座呢？嗯，明星讲话都是哄小孩的，我才不需要呢。你咋这么能找借口呢？你不需要，我需要啊。你倒是都给我拿回来一个呀。那你又不是小朋友，讲说干嘛？我看今年这班长你又没希望了。为什么非得要当班长？嗯，那当班长有前途呗。那你小时候当过班长吗？那倒没有，我小时候学习不好，那不过你爸学习好啊，他从一年级到大学一直都是当班长，嗯，那不还是找一个学习不好的吗？有什么前途啊？<笑><笑>爱吃呢。结婚之前你说你身高一米八，年收入二十万，孩子都六岁了，一个二十万我都没看见，那你是记错了吧？不可能。你不信，你问你爸，我说错一个字了吗？啊！我跟你说，你爸就是个彻头彻尾的大骗子。啊、<笑>那就是你理解能力有问题、啊。这怎么还怪我呢？我爸那意思是，他身高一米，八年收入二十万。哎呦我的妈！一百九。哈哈我妈问我，你的私房钱藏在哪？嗯，我哪有私房钱呢？那你想有吗？啥意思 ？Later， 来举报有奖啊！只要举报一次，就奖励一百块，你看怎么样？我举报，啊、我知道我爸私房钱藏在哪。好，来给妈找出来。嗯，啥？<笑>我就知道你肯定藏私房钱。还有呢？还有，来去再给妈找出来。我看你这回怎么说啊！五分钟后。啊
，一共就十二块五，你至于吗？藏五个地方？那你要写小的话，下面有藏六个地方。哈哈哈还不吃饭呢？等啥呢？嗯、我爸上厕所去了，马上就回来。那还等他干啥呀？咱就先吃呗，我都饿了。啊！爸爸，你拉好了没？你快点我妈等不及要吃了。哎呦我的妈！<笑>妈，你可不可以告诉我爸爸的私房钱藏在哪儿？不可以，为什么呀？因为老师告诉过我了，不能出卖朋友。可是他是你爸，又不是朋友啊！连朋友都不能出卖，爸爸更不能出卖啦！你别忘了你是谁生的？是你生的，我为什么长得像爸爸？这个问题我我,我不知道该怎么向你解释。那是因为你的身体里流着爸爸的血呀。那你的身体里流着谁的血呀？那肯定是我爸爸的呀。那你为什么在我们家呀？你哪来那么多问题？你今天要是不告诉我你爸的私房钱藏在哪儿，从今以后你就别管我叫妈了。好的，大姐。来了，大夫咋说的？说我妈胆固醇太高，你会不会说？那叫胆固醇太高，胆固醇反正就是高。哎，谁谁谁吃饭去吧，是吧？我都高了，还让我吃？你安的什么心、啊嗯？差不多就得了。我爸呵护你，照顾你，掏心掏肺的对待你。你要还不知足的话，我就送你去缅甸。<笑>为啥呀？因为那里的人不仅对你掏心掏肺，还掏你腰子。你放心吧，妈妈，不管你变成什么样子，你都是我最好的妈妈。你该不会是怕说实话伤害我，所以你才这么说的吧？怎么可能？我是怕你伤害我，所以我才这么说的。<笑>嗯。哎，媳妇儿。干啥呢？吃西瓜呢。哎，不用给我买卫生鞋、啊，我要自己买，不给你买，够能两件，快点，听见了没有？喂，喂，怎么说话呀？卡住了吗？哎呦我的妈！